Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe. DJ ileta mambo nataka leo niaonjeshe kidogo. Mambo ya uswahilini haya. Wakikwambia si kwa uso huo, wambie si kwa kukoma au. Mwanamke umekoma wewe. Sasa unacheza nyodo. Asante, mliokoma mpo. Kwa hizi taarifa ambazo nimezipata wenda nitatoa machozi wengi kwa sababu mwanadada huyu alikuwa kipenzi cha watu wengi sana na na za chini chini ni kwamba nimesikia wenda ndio mwanamke ambaye amezaa na Mboso Khan leo atuko naye duniani amefariki dunia kwa hivyo ni moja kati ya taarifa ambazo zina simanzi kubwa sana ndani yake ni Nianze kwa kusema rest in peace pumzika kwa amani. Nimejaribu kushare na watu hizi taarifa kuna watu ambao wao wamejaribu ku kila caption wanazoandika wanasema da ah, amekufa ndo huyu. Huyu anafahamika kama boss Martha TZ Instagram anatumika kwa anatumia jina hilo na mara ya mwisho mpaka mauti anamkuta ni mwanadada ambaye alikuwa chini ya kampuni au komedia komedia cheka tu ambayo inafanya vizuri hapa Tanzania. Na watu wengi sana wamejaribu kushare uzuni zao kwenye Instagram page zao kwa kuposti picha na comment alizokuwa akizifanya mwanadada Boss Martha. Sasa Martha uh, mwanzo kabisa nikianzia na ujumbe ambao aliweka yeye mwenyewe Instagram watu wamehisi wenda alijitabiria kifo chake mwenyewe. Agasti 16 ni siku nyingi sana mpaka sasa hivi anakaribia mwezi mmoja na hajaweza kuposti chochote kupitia Instagram yake. Boss Martha aliposti kwa kusema Oh Jesus when you will call my name I'll be happy to say I'm ready to come. Yaani pale Yesu utakapoita jina langu nitakuwa tayari kuja nyumbani. Nitakuwa na furaha kuja nyumbani. Lakini nitatembea kwa sababu nitafurahia kwa kila kitu ambacho nimeshaanza kufanya duniani nitakuwa tayari kurudi nyumbani oh nitatembea na wewe ujumbe fulani mzito sana ambao watu wamekuja comment leo hii na kusema Martha ni kweli ulikuwa unajitabiria kifo chako mwenyewe kuna baadhi ya watu wengi ambao wameweza kuguswa na msiba huu au kifo cha Martha na kuamua kuandika kwenye Instagram zao uh, moja kati ya jumbe nyingi sana ambazo nimeguswa nazo nikaona da zinaumiza sana kwa sababu nafikiri watu wengi wameguswa na kuona namna gani ambavyo ameumiza huyu. Kuna Hozu ni msanii wa, wa comedy lakini pia msanii wa Bongo Flava hapa Tanzania. Hozu pia Hozu pia aliweza kuandika ujumbe huu kupitia Instagram kwa sababu mwanadada huyu ameweza kufanya naye kazi. Akasema, "Da, hii video inaniuzunisha sana kuiangalia." Rafiki yangu Martha, leo umetangulia mbele ya haki. Haupo nasi tena pumzika kwa amani bosi Martha rest in peace Martha daima life da wajua ameumizwa kwa sababu um, hozo ameoifanya naye kazi na ukiangalia mwanzoni mwa video hiyo clip ambayo ina display kwenye skin yako ni kati ya comedy ambazo amezifanya Martha na alikuwa na hozo kwa hivyo hozo amejikuta kama video yake inamkumbusha mbali sana inakumbusha kazi ambazo waliwahi kufanya na Martha na Martha nikumbusha kwamba kati ya masambo pia ameweza kumposti ni Wolpa ambaye pia aliandika nisamee mimi Martha nisamee mimi mdogo wangu basi njo niambie sio kweli please ah! Nauma sana yani kujumbe huu inaonekana kulikuwa na kitu ambacho kipo katikati ya Wolpa pamoja na Martha Wolpa hata kuamini kabisa na mwambia nisamee Martha mdogo wangu niambie sio kweli please Wolpa hata kuamini kama kweli Martha amefariki dunia hizi taarifa zimesambaa sana kwenye mitandao Munalavu amesema msalimie Patrick wangu kaa naye basi huko Wambie nampenda mwe Martha umemaliza kazi umeenda pumzika kwa amani rest in peace Martha Ofisi naye akasema mm, taarifa kusikitisha sana. Da, rest in peace both Martha. Mungu akupumzishe salama. Hakika dunia dunia sio yetu, ni ya kupita tu. Alafu emoji za kulia sana. Lakini katibu ombe akasema hivi ni kweli jamani. Niambie, ni kweli hapana jamani. Niambie sio kweli sasa. Kwa nini mdogo wangu? Nini kimekutokea? Waungwana, watu waamini 
official Diana Kimari akasema da speechless sina cha kuongea usingizi umekata ghafla rest in peace Martha Jemondi mmoja comedian wakali sana pa bongo akasema Martha 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 da e Mungu wangu na imani uko mahali salama pumzika Martha lakini huyu Katarina Karato akasema Mungu akupe pumziko la milele Martha pole sana kwa familia ndugu na marafiki lakini pia hajatosha ni kwamba Mr Beneficial akaamua kusema na ye ya kwake ya moyoni Martha Martha my friend imeniuma sana da gone too soon rest in peace both Martha na kama timamkome tunakukumbuka daima kama wana familia wacheka tu tunakukumbuka daima Martha na moja kati ya taarifa ambazo pia zimefika zikiwa na majonzi makubwa nikaona lazima ni na wae pia ni moja kati ya kifo cha shabiki wa Taifa Stars ambaye alifariki dunia akiwa uwanjani wakati na odha wa Tanzania Samagol Samata alipokuwa alipokosa foul dakika ya mwisho kwenye mechi ya Taifa Stars dhidi ya Burundi mchezo huu ambao kutafuta tiketi ya kufuzu kombe la dunia nchini uh, Qtal mwaka 2020 hakika tasnia ya michezo imepoteza shabiki muhimu Mungu aelaze roho ya mali ya marehemu mali pema peponi endelea kuwa nasi kwa taarifa nyingi ambazo zinaendelea lakini tajaribu kuendelea kutafuta kwa karibu nini ambacho kinaendelea nakumbuka moja kati ya swali ambalo nilimuuliza kwa mzungu ni kwamba mbona kama si waoni comedian wa kike hapa Tanzania yani si waoni kwa sababu cheka tu na introduce uh, kwa mara ya kwanza pia inakuja kufanyika mwezi huu mwisho tarehe 27 hapa live club and sijaona comedian wa kike umekuja nao hapa kuna wakina ubitoki anafanya vizuri akasema kwa hapo wengi na mwingine pia anaumwa ambaye alitamani awepo leo lakini anaumwa ameenda kwa check up hospitali kwa hope alikuwa ni Martha kwa hiyo kimekuwa ni kifo cha kushtukiza cha ghafla wewe kama ni mmoja kati ya watu ambao mpo kwa ajili ya kufuatilia tasnia unafahamu namna gani ambapo Martha alikuwa anafanya unajua chochote ambacho kuhusu Martha basi ndio hivyo hatuko naye tena duniani sisi kama bingo online tz tunatoa pole kwa familia ndugu rafiki majamaa wote wa Martha uh, Mungu ailaze mahali pema peponi roho ya marehemu amina nimekuchukia sana sikutabani hata kukuona ulinifanya ni sile daga Umenifanya ni sile marage kukunisababishia maumivu ya tumbo. Lakini namshukuru Mungu amenifundisha kusamea. Nimegundua wewe ni tunda tu kama matunda mengine. Kuanzia leo popote nitakapokuona nitakukula. Pilipili. Nitakukula kwenye ubwabwa. Nitakukula kwenye ugali nakukula kwenye dagama la kila kitu. Fuatia daftari nafuate. Sisi mtaani kwetu mwana nyamana kule daftari la daftari letu la mchezo na kanalo mtu mmoja. Mali ya mubu huyu. Daftari na miaka sita tunacheza vikoba na karatasi mule anachana, anafungia kacholi zake, anafungia miguu ya kuku yake. Aliishi. Ya nini kujitia gharama? Oh, bunge daftari anapokea wangetafuta mtu mmoja kama ndio akae nalo labda yule chonza sijui nani nani eh akae nalo mtu mmoja kwamba majina akipotea fulani ndo anao daftari la nini la kupiga kula kwa nini tujitie gharama vitu vingi kila siku bunge alichangamke wanawake wote mule wamevaa suti na joto la dodoma lile vijola hamna sijaiyo na uje mshaona bungeni kuna mtu kavaa jamani habari zenu naona mmefendeza <coughs> Jamani waliofanikiwa wanasema panga mipango yako fanya kazi kwa bidii Mungu akipenda utafanyaje tafanikiwa si ndio asante kaka Umedamsha <laughs> Mungu nisamehe <laughs> Lakini uswahili ni kwetu ili jambo alipo jamani sio kila kitu mipango ya Mungu mingine kuna mikono ya watu <laughs> Na mwambia hivi naelewa mimi pale nilikwambia nilikuwa gana nao mema wa 1000. Na, na wema ulikuona kaa mpaka mwezi. Lakini ikaelekea eh eh. 
imeenda enda umeme ukao eh ukao ukali hapa nikaisi mpaka nikaisi nachezewa kweli nilienda kwa mtala na kwa mimi nikamchukua mtala nikarudi neba Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe